here is another exercise. Hindi naman to kasali sa ipapapasa. However, pwede kayong mag-practice kami dito. So, you can screenshot this. Uh, so, pwede nyong ilagay dun sa drawing file nyo. Or, pasihan nyo na lang yung video when doing this. So, sige. So, first, I'm going to create this um, pattern. So, wala muna akong ilalagay na measurement. Magpo-pattern lang ako kung sakali. Pero, uh, katulad nga ng uh, parang mga samples ko, medyo malapit dapat para hindi siya mag uh, balintong or kaya umikot lalo na kung curve ang gagawin. This So, galaw-galawin lang natin ng konti. So, meron ka na noong parang buko. Itong girl. Uh, after creating the constraints, geometric constraints, or adding geometric constraints, um, may hindi pa tayo nalalagay. So, I'll this vertical and this one tangent this one tangent this one. Mm. so pwede naman ang ilak natin is this center center natin and so pwede siyang gumalaw or pwede siyang this one center lang naman ako. Pwede siyang magbawas. Halimbawa, work. Pero yung center niya, hindi na siya gagalaw. Yan, ano ko? Hindi tayo. Tapos, yung center, ito, along uh, Y, sabihin natin Y, is ah, uh, it's the same or nasa isang axis lang siya you can probably do this para makita nyo okay. so I created the line gawin kong vertical tapos yung center nito pukonnect ko dito then yung center nito at yung curve sa baba then uh, 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 it's from this center tapos papunta dun we have 121 half as our distance ito na ang pwede mo or mas madali mo gamitin ok diba so dahil hindi tayo nag tangent dito late na this one tangent this one so yan pwede na garo pang pakman na itsura <laughs> so, next 121 gagawin naman natin 
or reset na natin yung radius nito. So this one, this is 47.5. Then, pwede natin gawin symmetric itong dalawang to along this. Ayan. Plus this one, this is 46. So, tingnan mo, gumalaw siya, nag-ikot. So, we're going to undo. Set na muna natin yung radius nitong uh, ating arc. This one is 54. Okay. This one Tada! Okay. So, next one. Uh, pwede na natin itong i-hide muna. Hide. Hide all. Hide all. Yan. So, ito hindi muna natin tatintayin. Now, we're going to create this cup. Itong base ng cup muna nito. So, parang yung ginawa ko kanina ay ganyan lang yan so kinuhuli ko na yung paglagay ng dimension basta bubuong din lang natin siya as an object This one it is horizontal. Mm hmm. Tabangan tanani. So, ito is cut cut na. Cut. Yeah. Yung center daw nito ay uh, aligned din dun sa center ng dalawa natin arc. So, let's use the linear. center nito, tsaka yung center nito, is my difference na 26. So, again, we're going to create a linear constraint. So, this one, this is 26. Then, from this one, ang haba nito, the line natin is 17. Pwede natin siya. Ito na lang. 17. Okay. What else? Oh. The radius. So, let's set the radius. So, this one, this is 32.5. Pwede din hindi na tayo um, gumamit ng constraint. So, pero, ipul constraint ko na lang. Circle, circle, concentric. Then, uh, we have linear constraint from the center. This one, the center nito, this should be 25 and 5. Okay, sa labas ko lang ginagawa. Then, ito, ito na yan. 32 hali sa center nito.
so this pwede naman na hindi mo na ilagay itong 1650 na constraint kasi yun na siya madudoble lang siya kung hindi mo gagamitin si um, si 52 ay 25.5 pwede mong gamitin si 1650 okay So, yan na. Let's add the radius. This one, this is... This is 12. Then, for this one, we can use ito, radius 5, or the 12 minus 4. Kasi may distansya siya. Next one is this. Ito parang bangs girl. So here, I'm going to be ito sa labas. I'll create an arc again. Yan. And this one. So, ito yung ilalapat natin here. Uh, using parametric or using constraint. Okay. Mali. So, endpoint and endpoint. Be careful kasi minsan mas nakikita yung midpoint. So, ilalapit nyo ng grabe sa endpoint para tumabas. So, this one, I'm going to set this as horizontal. Next, I'll add 6.5. Okay. This horizontal line na lapat dito. Kaya, ito ang gagamitin ko. So, I set this zero para bumaba siya. Then, from this point, CEN na lang. Tapos, itong edge na to. This should be 15. This one, the copy naman natin. Copy. And put ka lang sa medyo isa. This one, we're going to delete the constraints. Constraints. Then, we're going to add dimensions. Mas habang nag-add ng dimensions, pwede mo nang i-delete yung mga kailangan. So, this is So, 
madali na tayong mag makakalatay ng uh, dimension. So, this is on the center of this. Again, you can cut uh, to make lagay 16.5. Hindi nang hindi. Next is this one. Papunta dito. This is 20. And this one. Papunta dyan. 17. This one, yung 4, use the align. So, click somewhere here. Dito na lang sa baba. Tapos, ang pipiliin nyo is the perpendicular. Para yun yung kukuna nyo ng perpendicular distance na 4. So, yun yan. Ah, may radius pa. Okay. 